சுற்றுலா பயணம் போகும்போது அதிகபட்சமா நம்ம குடும்பத்தினரை தான் கூட அழைச்சிட்டு போவோம் ஆனா தன்னோட சுற்றுலா பிரயாணங்களின் போது ஒரு பெரும் வாசகர் பட்டாளத்தையே தான் கூட அழைச்சிட்டு போற ஒரு எழுத்தாளர் பத்தி தான் இன்னைக்கு பேச போறோம் அவங்கதான் பிரபல எழுத்தாளர் சாந்தகுமாரி சிவகடாட்சி பார்த்தசாதி பெருமான் குடிக்கொண்டிருக்கின்ற திருவள்ளி கேணியில் தான் நான் பிறந்தேன் என்னுடைய தகப்பனாருடைய பெயர் வந்து சுப்பிரமணியம் தாயாருடைய பெயர் ஜீவாட்சரி நாங்க அந்த ஐசோஸ் பக்கத்துல இருக்கிற அந்த வீடு மூணாம் நம்பர் வீட்டுல தான் ஒரு கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்தோம் அதாவது எங்க தாத்தா பாட்டி பெரியப்பா பெரிய தாயார் ராணி அம்மா எங்க அப்பா நானு எனக்கு ஒரே அண்ணன் குருசாமி என்று எல்லோருமே வந்து ஒரு கூட்டு குடும்பமாக வாழ்ந்தோம் அந்த கூட்டு குடும்பத்துல வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியான காலம் அது சிறிய வயதுல பக்கத்துல வந்து பெரியப்பா பிள்ளைங்க எல்லாம் இருந்தாங்க அது வந்து ஒன்னு விட்ட பெரியப்பா பிள்ளைங்க நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து விளையாடிக்கிட்டு எல்லாமே ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்த காலகட்டம் அது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளையும் தாய்மொழி பற்ற பெற்றோர்கள் தான் ஏற்படுத்துறாங்க அப்படி செய்யாட்டி ஏதோ ஒரு வகையில தன்னோட கடமையில இருந்து தவறிட்டதாதான் அதே நேரத்துல தாய்மொழி பற்ற பெற்றோர்கள் லாபகமா தான் போதிக்கணும் அதாவது குழந்தைக்கு பால் கொடுக்கற மாதிரி அதுவே அளவுக்கு அதிகமா கொடுத்துட்டா மூச்சு முடியணும் சாந்தகுமாரியோட தமிழ் ஆர்வத்துக்கு அவங்க அப்பா தான் காரணம் அந்த பெருமை அவரையே சேரும் அதாவது எனக்கு இந்த தமிழ் மேல் வந்த ஆர்வம் நான் படித்தது எல்லாமே ஆங்கில பள்ளியில் தான் அந்த ஆங்கில மீடியத்தில் தான் படித்தேன் ஆனா தமிழ் மேல் வந்த ஆர்வம் எனங்க தந்தையால் வந்தது அந்த நேரத்தில் கொண்டு போய் அவர் வந்து நீங்க திருப்பாவை மனப்பாடம் பண்ணு சொல்லல ஆனா கூட்டிட்டு போய் அந்த பாடல்களை கேட்க வச்சார் அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எட்டு ஒன்பது வயசு இருக்கும் போது என்னையும் அண்ணனும் சொல்வாரு இன்னைக்கு நீ ஒரு பத்து திருக்குறள் படிச்சு ஒப்பி ஒப்பிச்சுனா உனக்கு அஞ்சு ரூபாய் தர அந்த காலத்துல வந்து ஒரு ஐந்து ரூபாய் என்பது ஒரு பெரிய பணம் அதனால இந்த அதாவது சிறு பிள்ளைகளை எப்படி வந்து அந்த தமிழ் மேல் ஆர்வம் வந்து கொண்டு வர்றதுன்றது எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சிருந்தது ஏன்னா அவர் ரொம்ப தமிழ் மேல பற்று உள்ளவர் அந்த காலத்திலே ட்ரிப்ளிகேல நடராஜ கல்வி கழகம் ஒரு ஒரு லைப்ரரிய வந்து தோற்றுவித்து தன்னுடைய நண்பர்களோட அங்க வந்து நிறைய பேச்சு போட்டிகள் இதெல்லாம் வைப்பாரு தமிழை வளர்க்கணும்னு ஆர்வம் இருந்தவர் அதனால சின்ன பிள்ளைகளான எங்களுக்கு வந்து நீ தமிழை படி இத படி அப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு அது மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காதுன்னு போது அப்போ அந்த பிள்ளைகளை வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வர்றதுன்றதுக்கு இது போல நான் ஐந்து ரூபாய் தரேன் உடனே நாங்க போட்டி கொண்டு போட்டி கொண்டு திருக்குறள படிச்சு ஒப்பிப்போம் அதுக்கப்புறம் வந்து திருப்புகள் அப்புறம் வள்ளலாருடைய பாடல்கள் அந்த காலத்துல இந்த காலத்துல வள்ளலார்னா யாருன்னு கேட்கிற அளவுல இருக்காங்க எல்லாரும் ஆனா அவருடைய பாடல்கள் அவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கும் ஆனா அதே சமயத்துல தமிழ வந்து அவ்வளவு அழகான தமிழ் வார்த்தைகள் அவர் வந்து உபயோகப்படுத்திருப்பாரு வாடிய பயிரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினேன் சொல்ற அந்த பெரிய மனசோடைய அவருடைய பாடல்களை சின்ன வயசுல எங்க அப்பா எங்களை வந்து கத்துக்க வைத்தார் இவங்க எழுதும் புனிதங்களோட கருவ வாழ்க்கையில இருந்துதான் எடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கும் பல தளங்கள்ல விவாதிக்கப்படுற ஒரு சர்ச்சையா பெண் விடுதலை இருக்கு இது ஆண் பெண் இருபாலரிடமும் பல எதிர்வினைகளை தோற்றுவிச்சிருக்கு நவீன மங்கைகளோட சிந்தனைகளிலும் செயல்களிலும் பெண் விடுதலை வெளிப்படுது இத வரவேற்கிற அதே நேரத்துல துரதிருஷ்டவசமா இந்த கருத்தை சில பெண்கள் புரிஞ்சுக்கலங்கிற கவலை சாந்தகுமாரிக்கே இருக்கு இந்த பிரச்சனைய மையமா வச்சு அவங்க எழுதினதுதான் கருப்பு சிலந்தைங்கிற நாவல் பெண் வந்து இப்ப ஒரு ஐடி ஜாபுக்கு போறா ஒரு அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறா அப்ப வந்து தன்னுடைய கணவனை வந்து அவர் டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறது இல்லை போது தன்னிட்ட பணம் இருக்கு தன் காலில் தானே நிக்க முடியும் என்கின்ற தைரியம் வரும்போது அவ வந்து தன்னுடைய குடு குடும்பத்திற்காக அதிக நேரத்தை செலவு செய்யறதுலாம் தேவையில்லையோ என்று நினைக்கிற கட்டம் வரக்கூடாது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் எழுதின நாவல் அது 
அதனால தன்னுடைய குடும்பத்தையும் தன்னுடைய குடும்ப வாழ்க்கையும் வந்து கெடுத்துக் கொள்ள கூடாது குடும்பம் தான் முதலில் தன்னுடைய கணவன் பிள்ளைகளுக்கு வந்து அவள் காட்ட வேண்டிய அன்பு அவளுடைய கடமைகளை முடித்த பின்னரே அவள் வந்து சமுதாயத்துல வந்து அவ ஆற்ற வேண்டிய அவளுடைய கடமைகளை வந்து அவள் எதிர்நோக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்து அந்த கருத்தை வந்து அதை வெளிப்படுத்துகின்ற நாவல் தான் அந்த கருத்து சிலந்து என்பது எல்லா மதங்களும் அன்பையும் மனித நேயத்தையும் தான் ஒதுக்கிதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க மத நல்லிணக்கத்தை ஒவ்வொரு மாணவனின் நெஞ்சில விதைக்கிறது கல்விதான் ஆனா சாந்தகுமாரிக்கு அவங்க கற்ற கல்வி மட்டும் இல்லாம அவங்க படித்த பள்ளிகளும் அந்த உணர்வை அவங்களுக்கு ஊட்டியிருக்கு இந்த அனுபவம் அவங்க சிந்தனைய விசாலப்படுத்தி இருக்கு அந்த காலத்துல பள்ளி படிப்பு அப்படின்றது ரொம்ப தூரம் தள்ளி கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்க மாட்டாங்க இப்ப போல காரோ கார்ல கொண்டு போய் விடுறது பஸ் ஆட்டோன்னு போறா போல கிடையாது பக்கத்துல இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்களுக்கு தான் அனுப்புவாங்க அது போல நான் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பிப்த் வரைக்கும் படிச்சது மணி ஸ்கூல் அப்படின்ற ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து பன்னெண்டாவது வகுப்பு வரை எங்க வீட்டு பக்கத்துலயே எங்க வீட்டுல வந்து பெல் அடிக்கிற சத்தம் கூட அந்த பள்ளிக்கூடல அடிச்சா கேட்கும் ஏன்னா நாங்க ஐஸ் ஹவுஸ்ல இருந்தோம் அது பக்கத்துலயே இருந்த என்கேடி நேஷனல் கேர்ள்ஸ் ஹை ஸ்கூல்ல வந்து எங்க அப்பா என்ன சேர்த்தார் அது வந்து ஹிந்து பள்ளி அதாவது நம்மளுடைய இந்து மதத்தை சார்ந்த பள்ளியாக அது இருந்தது அதுக்கப்புறம் பியு சேர்க்க வந்து நான் எஸ்ஐடி போனேன் அது வந்து முஸ்லீம் அதாவது முகமதியர்கள் நடத்தின பள்ளி ஆரம்ப கட்டம் கிறிஸ்டியன் அப்புறம் நடுவில் இந்து அப்புறம் முகமது மகமுகத்தேர்கள் நடத்துற பள்ளி இப்படி இந்த மூணுத்தையும் நான் படித்ததுனால எல்லா மதத்து மேலேயும் எனக்கு வந்து ஒரு அன்பு அதாவது ஆண்டவன் கடவுள் என்பது ஒன்று தான் ஏன்னா அங்கே வந்து பைபிளை பற்றி போதித்தாங்க இங்கே வந்து நம்மளுடைய கீதை அதுக்கப்புறம் மகாபாரத கதைகள் ஆண்டாள் ராமான்னு அந்த எட்கேடி ஸ்கூலில் வருஷம் வருஷம் நடக்கும் அதில் வந்து நான் நடிச்சிருக்கேன் இது அதர் கிருஷ்ணராக நடிச்சிருக்கேன் ஸ்ரீதேவிய நடிச்சிருக்கேன் அப்ப இந்த மதத்தை சார்ந்த கொள்கைகள் அப்புறம் அங்க போகும்போது ஆனா கடைசியில பார்த்தா எல்லா மதத்தினுடைய பேஸ் வந்து அன்புதான் அப்படின்றது புரிஞ்சு போனதுனால இன்னைக்கும் நான் பல நாடுகள் பல ஊர்கள் போனா அது சர்ச் ஆக இருந்தாலும் சரி மாஸ்க் ஆக இருந்தாலும் சரி இல்ல புத்த புத்திஸ்ட் கோயிலாக இருந்தாலும் சரி ஜெயின் தேவா கோயிலாக இருந்தாலும் சரி எல்லா இடத்துலயும் போய் அந்த ஆண்டவனை நினைச்சு வணங்குகின்ற அந்த பரந்த மனப்பான்மையை இந்த பள்ளிக்கூடங்கள் தான் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தன பறக்கிற பட்டத்தோட உயரத்தை நாம அண்ணாந்து பார்த்திருக்கோம் அந்த உயரத்தை இவங்க கல்வியில தொட்டு இருக்காங்க பிஎஸ்சி பிஎட் எம்எட்னு மூணு பட்டங்கள் வாங்கியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி குயின் மேரிஸ் படித்தேன் பிறகு பிஎட் வந்து இதே என்கேடியில ட்ரைனிங் காலேஜ் இருந்தது அங்க வந்து படித்தேன் அப்புறம் எம்எட் மாஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் பண்ண அது பெஸ்டன்ல அதாவது யூனிவர்சிட்டியை சார்ந்தது நாம நம்ம கனவுகளை அடைய முடியலன்னா நம்மளோட வாரிசுகள் மூலமாவது அடையணும்னு நினைப்போம் ஆனா இவங்க தன்னோட கணவர் மூலமா அதை நிறைவேற்றிக்கிட்டாங்க சாந்தகுமாரி ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு தான் ஆசைப்பட்டாங்க அது கை கூடாததால ஒரு டாக்டர் தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சு அப்படியே கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க அவர் தான் டாக்டர் சிவகடாட்சியன் நான் வந்து படிக்கும் போதே எனக்கு ரொம்ப ஆசை அதாவது மருத்துவத்துறை எடுத்து படிக்கிறோம் ஆனா எங்க அப்பா நான் பி பியு படிக்கிற வரைக்கும் உயிரோடு இருந்தாரு அவர் வந்து சொன்னாரு பெண்களுக்கு அவர் கொஞ்சம் ஆர்த்த டாக்டர் சொன்னாரு பெண்களுக்கு வந்து நைட் டியூட்டி எல்லாம் பார்த்து டாக்டராக இருப்பதை விட நீ ஆசிரியர் தொழில எடுத்து படிக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய ஆசை என்று அவர் சொல்லிக் கொண்டே இருந்ததார் அப்புறம் அவர் அகால மரணம் அடைந்து விட்டதுனால அப்பா சொன்னதை வந்து நம்ம செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் மாஸ்டர் ஆஃப் எஜுகேஷன் படித்தேன் ஆனா திருமணம் என்று வந்தபோது எங்க அம்மா கேட்டாங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி மாப்பிள்ளை வேணும் அந்த கட்டாயம் ஒரு மருத்துவரை தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக் கொள்வேன் ஏன்னா நான் மருத்துவம் படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் நான் முடியவில்லை ஆனால் என் கணவராக வருவர் வந்து மருத்துவராக இருந்தா பரவாயில்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு சொன்னேன் அதே போல எங்க அம்மா வந்து தேடி கண்டுபிடித்த மாப்பிள்ளை தான் டாக்டர் சிவகிராசன் கல்லூரியில படிப்பு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆசிரியையா வேலை பார்த்திருக்காங்க கல்யாணமான பிறகு தன்னோட கணவர் கேட்டுக்கிட்டதுக்காக ஆசிரியர் வேலையை விட்டுட்டாங்க ஒரு முழு நேர இல்ல தரசியானாங்க திருமணம் பண்ணும்போது அவர் சொன்னாரு நீ ஆசிரியர் வேலையை வந்து ராஜினாமா ராஜினாமா செய்து செய்ய வேண்டும் ஏன்னா வந்து நான் அது இதுக்கப்புறம் வந்து நான் எம்டி முடித்து இருந்தார் அப்போது நான் டிஎம் கார்டியாலஜி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ வாழ்க்கை பயணத்தில் நான் ரொம்ப வேகமாக ஓட வேண்டி இருக்கும் அப்போ வந்து அதுக்குள்ளே என்னுடைய மகன் குகநாத் எங்களுக்கு பிறந்து விட்டான் நீ குழந்தையை பார்த்து கொண்டு வீட்டை பார்த்து கொண்டு இருந்தால் போதும் என்னுடைய தொழிலுக்கு நீ உதவியாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார் சரி அப்புறம் யோசிச்சு சரி கணவனுடைய விருப்பத்
வேகமாக அவருடைய தொழில் முன்னேற தொடங்கினார் அன்னைக்கு தன்னோட குடும்பத்துக்காக அவங்க செஞ்ச தியாகத்தோட பலன் தான் இன்னைக்கு ஒரு அன்பான அழகான குடும்பத்தை அவங்களால உருவாக்க முடிஞ்சிருக்கு அந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை இப்ப சந்திக்கலாம் அம்மா பத்தி சொல்லணும்னா அவங்க எனக்கு என்னென்ன கடமைகள் செய்யணுமோ அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எழுத்து துறைக்கே வந்தாங்க நான் எம்பிபிஎஸ் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஸ்ரீ மேர் சுவர் நான் வந்துட்டு படிப்புல என்ன நான் சாதிக்கணும்னு விரும்புறேனோ அதை நான் அச்சீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அன்டில் தென் அவங்க எனக்கு தான் முழு நேரத்தையும் ஒதுக்குனாங்க அதுக்கப்புறமா தான் அவங்க எழுத ஆரம்பிச்சாங்க ஸோ இன்ஸ்பிரேஷன் வைஸ் பார்த்தா எந்த நேரத்தில் நம்மளுக்கு பிடிச்சதை ஆரம்பிக்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை அதில் எவ்வளோ ஈடுபாடோடு செய்யறோன்றது தான் முக்கியன்றதுக்கு அவங்க ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு எங்களை என்ன பையனை இப்போ மருமகளை எல்லாரையும் பார்த்துக்கிறதுல சீர்த்த பெஸ்ட் எங்களுக்கு என்ன தெரியாத தெரிஞ்சுட்டு நாங்கள் கிளினிக் கிளம்பினோம்னா சாயந்தரம் உட்காந்து தான் எழுத ஆரம்பிப்பா இந்த மூடு வேணும் தனியார் ரூம் வேணும் இந்த ரூம் போட்டு திங்க் பண்றது அதெல்லாம் கிடையாது மைண்டில் ஒரு இதை எடுத்துட்டாங்கனாக்கா அந்த கதை மைண்டில் உருவாயிடும் விறுவிறு விருந்து எழுதிட்டே இருப்பா ஒரு அடித்தல் திருத்தலே இருக்காது அது ஒரு கிரேட் இது ஈவினிங் அல்லது நைட் நானும் தன்னும் கிளினிக்ல இருந்து வந்தோன்னே ஷி வில் ரீட் இட் அவுட் டு அவர்ஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் எழுதிக்கிறது அப்ரூவ் பண்ணிடுவோம் ஏதாவது ஒரு பர்சன்ட் எங்களுக்கு இது பழைய எழுத்து மாதிரி இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் இதுல உத்வேகம் இருக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் இதுல கொஞ்சம் ஸ்பீட் அதிகமா இருக்கணும் இதுல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதிகமா இருக்கணும் ஏதாவது ஒன் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் நாங்க கரெக்ட் பண்ணோம்னா உடனே நைட்டே உட்காந்து எழுதிட்டு மறுபடியும் படிச்சு காட்டுவாப்புல தெரிஞ்சு <laughs> <laughs> she edhu kudutinnalo she will read and she will give her opinion on it she will want to try out something new um, she is a avanga society ku avanga enna avangala bit enna panna mudiyuma she is try and does main her main contribution in life is that she wants to do something and and achieve something in the society oor suthanum gra aasa ella manushanga kittiyum irukke adu ivangalukku irundichu endha kavalaiyum illama pudu pudu oorgala sutti paakra ஆனந்தமே தனிதான் இந்த ஆசைதான் இவங்களை ஒரு எழுத்தாளரா வளர்த்தெடுத்துச்சு சுற்றுலா அனுபவங்களை தான் முதல்ல எழுத தொடங்கினாங்க அப்படிதான் ஒரு எழுத்தாளர் ஆனாங்க என் கணவர் கிட்ட வந்து நீ உன்னுடைய ஜாப ரிசைன் பண்ணிட்டு ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கணும்னு சொன்ன போது நான் சொன்னேன் அவர்கிட்ட விளையாட்டாங்க அப்ப வந்து பன்னெண்டு மாதங்களும் நீங்க வந்து பேஷண்ட்டை பாத்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டல்னு இருக்கக்கூடாது பதினோரு மாதங்கள் வந்து உங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அந்த மீதி ஒரு மாதம் எனக்காக நீங்க ஒதுக்கணும் எதுக்குன்னு கேட்டாரு நான் வந்து இது போல உலக நாடுகளை பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கும் போது நம்ம வந்து சுற்றி பார்க்கலாம் எப்பவுமே ஒரு கண்ட்ரிக்கு போகணும் அப்படின்னா அந்த கண்ட்ரில என்னென்ன பார்க்க வேண்டிய இடங்கள் அங்க வந்து என்ன உணவு ரொம்ப நல்லா ருசியா இருக்கும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த சீசன்ல என்ன மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கிடைக்கும் அங்க வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆன இடங்களை தவிர வேற என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் பிளேசஸ் இருக்கு இது எல்லாமே நான் ஸ்டடி பண்ணி ஒரு நோட்ஸ் போல எடுப்பேன் பல புத்தகங்களை படித்து இப்பெல்லாம் நெட்டு தான் இருக்கு அதுலேயும் சில பார்க்கறது உண்டு பட் வந்து அது போல இந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல இந்த நேஷனல் ஜியோகிராஃபி சேனல் எல்லாம் இப்போ காட்டுறாங்க இல்லைங்களா அதெல்லாம் பார்த்து நான் ஒரு குறிப்பு போல எடுத்து வைப்பேன் எடுத்து வச்சுட்டு நாங்கள் அந்த கண்ட்ரிக்கு போகும்போது நாங்கள் கவர் பண்ணுற ஏரியாவில் என்னென்ன அந்த இடங்கள் இருக்கிறது என்றதை பார்த்து நான் நோட் பண்ணி அதே வந்து நான் பார்த்துட்டு வருவேன் அதனால ஒரு இடத்துக்கு போனா நமக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் வெறும் இடங்களை மட்டும் பார்க்காம அங்க இருக்கிற மக்கள் நிறைய கத்துக்கலாம் இதே போல வெளிநாட்டு பயணங்கள் மேற்கொள்ளும் போது நம்ம வந்து அந்த மக்கள் இதை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாம் போகும்போது எப்படி அவங்க வயதா ஆனவர்களாக இருந்தா கூட தங்களை வந்து ஹெல்த்தியா வச்சுக்கிறாங்க எப்படி வந்து தன்னை பியூட்டிஃபை பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க எப்படி வந்து எல்லா விதமான இதுலயும் லைஃப்ல இன்ட்ரெஸ்டா இருக்காங்க இதே போல நிறைய கத்துக்கலாம் ஒரு எழுத்தாளனுக்கு வாசகர்களோட பாராட்டுகள் தான் உச்சபட்ச விருதுகள் அந்த வகையில சாந்தகுமாரி நிறைய விருதுகள் பெற்றிருக்காங்கன்னு சொல்லணும் அவங்களுக்கும் அவங்க வாசகர்களுக்கும் இடையில இருக்கிற அந்த பரிமாற்றங்களே ஒரு தனி கதை போல இருக்கு எப்படி பயண கட்டுரைகள் எழுத ஆரம்பிச்சா அது ஆக்சிடென்டா தான் நடந்தது அதாவது என் மகன் வந்து எம்டி படிக்க போன பிறகு எனக்கு நிறைய டைம் இருந்தது அப்ப நான் வந்து உட்காந்து கவிதைகள் கவிதைகள் நான் வந்து என்னுடைய சிறு வயதுல இருந்தே எழுதி எழுதி வச்சிருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது ஒரு வாட்டி வந்து ஒரு பிரபல வார இதழ்ல உலகம் சுற்றும் வாசகர்கள்னு யார் ஒன்னாலும் எழுதலாம் அவங்க போயிட்டு வந்த அனுபவத்தை போது நான் வந்து அப்பதான் ஈஜுட் போயிட்டு வந்தேன் அதை பத்தி எழுதி போட்டேன் அது வந்து கிளிக் ஆகி 
அதுக்கு நிறைய வாசகர்களுடைய பாராட்டு கட்டிடங்கள் வருதுன்னு சொல்லி அந்த பத்திரிகை வந்து இதை மேலும் தொடர்ந்து எழுத சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் பல பத்திரிகைகளை வந்து நான் எழுத ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு பயணம் அப்படின்னும் போது அது நாங்க இப்போ சென்று வந்தேன் என்பதற்கு அடையாளமாக என்னுடைய புகைப்படத்தோட தான் அது போடுவாங்க அப்ப வந்து நான் வெளியிடங்களுக்கு போகும்போது என்னை வந்து பார்த்தோடனே மக்கள் வந்து என்ன கிட்ட வந்து கேட்பாங்க நீங்க சாந்தகுமார் சிவகடாசன் தானே உங்களுடைய பயண கட்டுரை படிச்சா ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க வே ஆஃப் ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்க கையை பிடிச்சுக்கிட்டு உங்களுடைய பயணம் செஞ்சா போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது எனக்கு வந்து மேலும் ஆர்வத்தை தந்தது வாசகர்களோட பாராட்டுங்கிற விருதுகள் போக இவங்க முதல் நாவலுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விருது கிடைச்சது அதனால பயணங்கள் நமக்கு கற்றுத்தருகின்ற பாடங்கள் பல அதனால எல்லாருமே அவங்களால் முடிந்த பயணங்களை நீங்க வந்து மேற்கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய முதல் பயண கட்டுரை நூல் அதாவது சுற்றும் இலங்கையில் சுற்றும் இடங்கள் என்ற பயண நூலுக்கே எனக்கு வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டினுடைய அங்கீகாரம் கிடைச்சு விருது கிடைச்சது சமூக அக்கறை உள்ளவங்க தான் எழுத்தாளரா இருக்க முடியும் சாந்தகுமாரி ஒரு பதிப்பகத்தை தொடங்கியிருக்காங்க அந்த பதிப்பக நூல்களோட விற்பனையில கிடைக்கிற வருமானத்தை ஹெச்ஐவியால பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்காக செலவிடுறதன் மூலமா அவங்களோட சமூக அக்கறை வெளிப்படுது நான் வந்து இப்ப வந்து என்னுடைய ஓன் பப்ளிகேஷன் ஆரம்பிச்சு சாந்தி சிவா பப்ளிகேஷன் என்று ஆரம்பித்து இந்த புத்தகங்களை புத்தகங்களை நானே வந்து விற்பனை செய்கின்றேன் ஏன் என்றால் இந்த புத்தகம் மூலம் வருகின்ற பணத்தை நான் ஹெச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வருகின்றேன் என்னுடைய புத்தகங்களை வந்து நல்ல விசேஷமான தினங்களுக்கு அவங்க வந்து அதாவது ஒரு ஒரு வீட்டுல திருமணமோ இல்லைன்னா ஒரு பிறந்த நாளோ வந்தா அந்த புத்தகத்தை வந்து ரிட்டர்ன் கிஃப்டா தராங்க அதுல இருந்து வர பணத்தை நானு இப்ப கூட எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய அமௌண்ட் கிடைச்சது அதை கொண்டு போய் அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஹோப் பெற்ற அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நான் கிணறு வெட்டுறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இதை தவிர அவங்களுக்கு நல்ல தீபாவளி சமயத்துல நல்ல ட்ரெஸ்ஸுங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்பெஷல் ஃபுட்டு மெடிக்கேஷன் இதுக்கெல்லாம் உதவி பண்றேன் இது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய ஆத்ம திருப்திய தருது சாந்தகுமாரியோட எழுத்து பயணம் பயண அனுபவங்கள்ல இருந்து தான் தொடங்குச்சு இடையில தொட்ட ஊர் தான் சிறுகதைகள் இன்னைக்கு அந்த பயணம் போய் சேர்ந்திருக்கிற இடம் நாவல்கள் பயண கட்டுரைகளை எழுதிட்டு வரும்போது எல்லாரும் சொன்னாங்க உங்களுடைய வே ஆஃப் ரைட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கு தமிழ் நடை நல்லா இருக்கு அப்ப எனக்குள்ள வந்து நம்ம ஒரு சிறுகதைகள் எழுதி பார்க்கலாமா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் தோன்றியது முதல் முதல்ல எழுதின சிறுகதை தான் தாகம் அது அப்போ வந்து இருக்கிற ஒரு வார இது காமிச்சு அது வெளியானது அந்த என்னுடைய முதல் சிறுகதையே வந்து இலக்கிய சிந்தனை ஒரு அமைப்பு இருக்கு அவங்க வந்து அது ரொம்ப சிறந்த சிறுகதையாக தேர்ந்தெடுத்தாங்க உடனே எனக்கு ரொம்ப ஆர்வம் ஆகி நான் அதுக்கப்புறம் சிட்டுக்குருவி ராசி கல் அப்படின்னு சில சிறுகதைகளை எழுதி ஒரு நோட்டு புக்கு வச்சிருந்தேன் அப்ப வந்து ஒரு அச்சு ஒரு பிரபலமான பயணிய பப்ளிஷர்ஸ் வந்து என்னுடைய பயண கட்டுரைகள் புக்கா போடுறேன்னு சொன்னாங்க அப்ப வந்து நான் எழுதி வச்சிருந்த இந்த சிறுகதைகளை காட்டினோடனே அவங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எழுதுங்க அதையும் ஒரு சிறுகதை தொகுப்பா போடலாம்னு சொல்லும்போது தான் என்னுடைய முதல் முதல் புத்தகமான தாகம் வெளியானது பிறகு வந்து கலங்கரை வெளிச்சம் என்ற மற்றொரு சிறுகதை தொகுப்பையும் வந்து வெளியானது இந்த காலகட்டத்துல அந்த எல்லாம் வெளியிடுறதுக்கு வந்த சிலம்பலி செல்லப்பன் என்ற ஒரு தமிழ் அறிந்து சொன்னாரு உங்களுடைய எழுத்து ரொம்ப நல்லா இருக்கு நீங்க ஏன் வந்து வெறும் சிறுகதையோட நிறுத்துறாதீங்க பயண கட்டு கட்டுரையோட நிறுத்துறாதீங்க ஒய்காண்டி ட்ரை நாவல் ஒரு புனிதம் எழுதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இவங்க எழுத்துகளோட இன்னொரு பக்கம் அவங்களோட கவிதைகள் ஹெச்ஐவி முதியோர்களை கைவிடும் போக்கு இந்த மாதிரியான சமூக அவலங்களை பத்தி அவங்க கவிதைகள்ல பேசுறாங்க அந்த கவிதைகளுக்கு பல வண்ணங்கள் இருக்கு பயண கட்டுரைகள் சிறுகதைகள் நாவல்கள் இதெல்லாம் எழுதிட்டு வரும்போது கவிதைகள் அதாவது சமுதாயத்துல எதுனா இப்ப வந்து ஒரு சுனாமி வந்தது அதனால மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க இல்ல வந்து முதியோரை வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வீட்டுல சில பெரியவர்களை வந்து இல்ட்ரீட் பண்ணி இல்ல கேள்விப்பட்ட விஷயம் இது போல முதியோர் இல்லத்துக்கு அனுப்பினாங்க அப்புறம் குப்பத்தொட்டில் அனாத குழந்தை இருந்தது இது போல சில சமுதாயத்துல வந்து நடக்கிற சில சீர்கேடுகளை கேட்கும் போது மனசுல ஏதோ ஒரு உறுத்தல் வரும் அப்ப நான் சிறு வயதுல தான் நான் காலேஜ்ல இருந்த போதே நான் அதெல்லாம் கவிதையா எழுதுவேன் முட்டி போன காரணத்தால் முதியோர் ஆகி போகின முற்றி போன வெட்டைக்காயின் முனை உடைத்து எரிவது போல் முதியோர் இல்லத்திற்கு தள்ளப்பட்டனர் முன்னாள் தாய் தகப்பன் அப்படின்ற போல எல்லாம் எனக்கு அது வந்து அப்படியே அந்த கவிதை போகும் எப்படி இன்றைக்கு நீ இன்று காலை நீ நாளை உனக்கு கிழடை தட்டி போகும் காத்திடு முதியோரே அவர் காலம் உள்ளவரை அப்படிலாம் எழுதுவேன் 
இது போல நான் ஏழு ஏழு வச்சிருந்ததையும் பார்த்தது இப்போ சிறுகதைகள் நாவல்கள் இது போல எல்லாம் வந்த உடனே நீங்கள் இந்த கவிதை தொகுப்பையும் நீங்கள் வந்து வெளியிடலாம் புத்தகமாகன்னு சொன்னாங்க அவள் என்னை பாதித்த எல்லா விஷயங்களுமே நான் கவிதையாக எழுதுனால தாய்ப்பால் அப்படின்ற எப்படி தாய்ப்பால் ஏன் பேர் வச்சோன்னா இந்த காலத்தில் வந்து பெண்கள் வந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க கூட யோசிக்கிறாங்க புட்டி பால தான் கொடுக்குறாங்க அப்போ தான் குழந்தை தாயை பார்த்து முந்தானையில் முகம் மூடி உன்னுடைய வாசனை முகர்ந்து நான் வந்து அந்த தாய்ப்பாலை குடிக்கிற சுகம் வருமா ஆனால் பரவாயில்ல நீ வந்து இது போல் கள்ளிப்பாலை கொடுப்பதை விட தாய்ப்பாலில் கொடுக்காட்டாலும் பரவாயில்ல உண்டி பால்னா கூட அப்படின்னு சொல்கிற போலலாம் அந்த கவிதைகள் அமைஞ்சிருந்தன அதனால அந்த கவிதைகளும் பாராட்டு பெற்றதுனால அதையும் நான் வந்து ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டிருக்கின்றேன் சிறு தோல்விகளை கூட தாங்கிக்க முடியாம தற்கொலைய நாடுற இருண்ட மனதுகளுக்கு வெளிச்சம் தர்ற ஒரு நாவல் தான் அவங்க சமீபத்தில் எழுதின நாவல் சூரியன் என்னுடைய சமீபத்திய நாவல் சூரியன் ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்னால் தான் அதை நான் வெளியிட்டேன் அந்த நாவலுடைய கரு என்னன்னா இப்ப எல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க பாருங்க அத வந்து என்ன ரொம்ப பாதிக்கும் என்னன்னா பரீட்சையில தோல்வி ஆயி ஃபெயில் ஆயிட்டேன் இல்ல தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் அப்புறம் காதல்ல தோல்வி அடைஞ்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிசினஸ் ஃபெயிலியர் ஆயிருச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு எங்க என்னுடைய அம்மா வீட்டுக்கிட்ட ஒரு ஃபேமிலி அவர் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணாரு பிஸ்னஸ் வந்து கொஞ்சம் ஏதோ நஷ்டம் வந்துருச்சு உடனே அவரு தற்கொலை பண்ணி இறந்து போயிட்டாரு அந்த அவருடைய மனைவிக்கு ரெண்டு பேருக்கும் ரெண்டு பிள்ளைகள் ஒரு ஆண் ஒண்ணு பெண் ஒண்ணு அவர் பாட்டு இறந்து போயிட்டாரு அந்த பெண்மணி அந்த ரெண்டு குழந்தைகளை வச்சு இப்ப படுற கஷ்டம் கண் கொண்டு பார்க்க முடியல அவர் தன்னுடைய கடமைகளை உதறிட்டு தன்னுக்கு நிம்மதி வேணும்னு அவரு ஈஸியா போயிட்டாரு பட் அந்த குடும்பம் எப்படி அல்லல் படுது அதே போல ஒரு குழந்தைய வந்து வளர்க்கறது எவ்வளவு பெரிய கஷ்டம் ஒரு குழந்தைய வந்து இப்ப ஸ்கூலுக்கு அனுப்பி படிக்க வச்சு அப்புறம் காலேஜுக்கு அனுப்பி அதுக்கப்புறம் அந்த இதுல இருந்து நல்லபடியா வெளியில வந்து சம்பாதிச்சு பின்னால வந்து தங்களை காப்பாற்றுவான் அவனுடைய தோல்ல சாஞ்சி நம்மளுடைய பின்காலத்தை வந்து நல்லபடியா கழிக்கலான்னு அந்த பெற்றோர்கள் எவ்வளவு ஒரு கனவுகளோட இருக்கிறாங்க அது வந்து ஏதோ ஒரு சரியா படிக்காம ஏதோ ஒரு சப்ஜெக்ட்ல போயிட்டாலோ இதே போல காதல் தோல்வி படிக்கிற வயசுல முதல்ல காதல் தேவையே இல்லை அப்படியே காதல் வந்தாலும் அது ஏதோ ஒரு இதனால காரணத்தினால அது முடிஞ்சு போனா உடனே தற்கொலை படிக்கிறது அந்த பெற்றோர்கள் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவனை உருவாக்கிய அந்த பெற்றோர்கள் அவங்களுடைய கல்லறைக்கு போற வரைக்கும் அவங்களுடைய அது வரைக்கும் அவங்க மனசுல எப்படி ஒரு வேதனை இருக்கும் அவங்க வயிறு எப்படி எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் அதை விட்டு அந்த பிள்ளைகள் நினைச்சு பார்க்கறது இல்லை காதல்ல தோல்வி தோல்வியா அடுத்தது ஒரு நல்ல பெண் கிடைக்கும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு நல்ல வாழ்க்கைய வாழலாம் பரிசீல தோல்வி அடைஞ்சா திருப்பி எழுதி பாஸ் ஆகி எவ்வளோ பெரிய உயரத்தை அடையலாம் இல்ல பிசினஸ் தோல்வி அடைஞ்சா ஆணவன் ரெண்டு கைகளை கொடுத்துருக்கான் அதை உழைச்சு குடும்பத்தை காப்பாற்றலாம் இப்படி எல்லாம் இல்லாம ஒரு உடனே ஏதோ ஒரு மத்தத மத்தவங்கள பத்தி நினைக்காம இப்படி தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டு தாங்களும் அழிந்து தங்களுடைய சார்ந்த குடும்பத்தையும் அழிக்கிற மனதாலயம் உடல் ஆலயம் அழிக்கின்ற அந்த நபர்களை கண்டு நான் வந்து பரிதாபடுறதுலா படுறதா இல்லைன்னா கோவப்படுறதுலான்னு தெரியல எனக்கு இது என்ன பாதிச்சதால தான் இந்த சூரியன் என்ற இந்த நாவலை எழுதினேன் அவங்க வாசகர்களுக்கு ஒரு இனிய செய்தியை சொல்லிக்க விரும்புறோம் அடுத்த ஆண்டு சாந்தகுமாரியோட நாலு புத்தகங்கள் வெளிவரப் போகுது படிப்புக்கு சிறந்த உதாரணம் படிகள் தான் இரண்டுமே உயரப் போறதுக்கான வழிகள் சாந்தகுமாரி கால் வைக்கிற ஒவ்வொரு படியிலையும் தன்னோட வாசகர்கள் பின்தொடர தன்னோட சுவடுகளை விட்டுச் செல்றாங்க அடுத்த வருடம் மேலும் நான்கு புத்தகங்களை நான் வெளியிட இருக்கின்றேன் ஒன்று வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் நாவல் சரித்திர அடிப்படையில் எழுதுறதுனால அது கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது ஏன்னா ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணி எழுத வேண்டியதாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து ஒரு இதே போல பயண கட்டுவுக்கு அடங்கிய இரண்டு புத்தகங்கள் எழுதுவதாக இருக்க அடுத்தது வந்து சிறுகதைகள் அதை எழுதி கொண்டு இருக்கின்றேன் அதனால அடுத்த வருடம் அந்த இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்னுடைய நான்கு புத்தகங்கள் கட்டாயமாக அந்த இறைவனுடைய அருளால் வெளிவரும் என்பது திண்ணம் காற்றை போல மென்மையாய் 